আজকে আমরা ডিজাইনের আরেকটি ইম্পর্টেন্ট অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব বা ইম্পর্টেন্ট একটি ভিডিও সো সেটি হচ্ছে ডিজাইন কনসেপ্ট অর্থাৎ আমরা ডিজাইন কিভাবে নিচ থেকে ইউনিকভাবে তৈরি করতে পারি সেটার বা সে বিষয়ে আমি আজকে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব তো এখানেও আমি আজকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছি আপনাদের এই ক্লাসটি বা আপনাদের এই ভিডিওটি যেখানে পাঁচটি বিষয় আপনাকে দেখানো হবে বা পাঁচটি বিজয় আপনাকে ধারণা দেওয়া হবে তো সব সবকটি বিষয় আমি বিস্তারিত বলার চেষ্টা করব তো আপনারা যদি একটু কাইন্ডলি ভিডিওগুলো ভালো করে দেখেন তাহলে কিন্তু আপনার জন্য খুব ইজি হয়ে যাবে দেখেন ডিজাইন কনসেপ্ট বা ডিজাইন আইডিয়া যদি আমরা বলে থাকি সেক্ষেত্রে অনেক কিছু সমন্বয় হয় আমি সেক্ষেত্রে পাঁচটা জিনিস আপনাকে খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি তো কিভাবে ডিজাইন কনসেপ্ট বের করবেন কিভাবে আইডিয়া বের করবেন কিভাবে কি করবেন এই জিনিসগুলো আপনাকে পাঁচটা ভাবে কিন্তু ইয়ে করতে হবে অর্থাৎ প্রথম একটা প্রথম ধাপ পাঁচটা ধাপে আপনাকে বের করতে হবে যেমন প্রথম ধাপ যেটা সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস অর্থাৎ আপনাকে প্রচুর পরিমাণ প্র্যাকটিস করতে হবে তো প্র্যাকটিসটা হবে কি কপি প্র্যাকটিস আপনি যত বেশি ডিজাইন কপি করবেন তত বেশি আপনি ভালো ডিজাইন করতে পারবেন আপনার মাথায় তত বেশি ডিজাইন কাজ করবে তো অবশ্যই ডিজাইন কনসেপ্ট বা ডিজাইন বের করার জন্য নিজে থেকে ভালো ডিজাইন করার জন্য সর্বপ্রথম যে ওয়েটা সেটা হচ্ছে কপি আপনি পাঁচটা করবেন দশটা করবেন বিশটা করবেন এটা কোনো ম্যাটার না ম্যাটার হচ্ছে আপনি কয়টা করেছেন বা কত বেশি করেছেন আপনি যে বিষয় নিয়ে আগাতে চান সেই বিষয় নিয়ে শুধু কপি করবেন যত বেশি কপি করবেন তত বেশি আপনার জন্য লাভ আপনি গুগলে সার্চ করে করে যেমন আমি এখানে সার্চ করি গুগলে গিয়ে যেমন প্লায়ার ডিজাইন লিখে সার্চ দিলাম এখন আমি যদি এখান থেকে এক একটা করে কপি করি এটা কপি করলাম এটা কপি করলাম যত ধরনের ডিজাইন আমার কাছে যেটা কঠিন লাগবে সেটা আমি কপি করব যেটা সহজ লাগবে সেটাও করব এভাবে যখন আপনি ডিজাইন কপি করবেন তখন কিন্তু ডিজাইন আইডিয়াটা কিভাবে শেপ দিয়েছে কিভাবে শেপ দেয়নি এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনারা খুব সহজে শিখে যাবেন তো কপি করার অনেকগুলো মাধ্যম আছে প্রথম হচ্ছে ইউটিউব ইউটিউবের একটা ভিডিও আপনি ফুল দেখলেন দেখার পরে আপনি সেটাকে কি করলেন ভিডিওটা স্কিপ অনেকে আছে ভিডিও স্কিপ করে করে ডিজাইন করে এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো লাভ হবে না পুরো ভিডিওটা আপনি ইউটিউবের যে কারো ভিডিও দেখতে পারেন পুরো ভিডিওটা ভালোভাবে এন পর্যন্ত দেখার পরে কি করবেন ভিডিওর শেষে একটা স্ক্রিনশট নেবেন অর্থাৎ যে ভিডিওটা মেক করেছে সে যখন একেবারে শেষের দিকে যাবে তখন দেখবেন যে ডিজাইনটা কমপ্লিট হয়েছে তো কমপ্লিট ডিজাইনটাকে একটা স্ক্রিনশট করে সেটাকে আপনি কি করবেন কপি করবেন এটা হচ্ছে প্রথম ওয়ে আর আরেকটা ওয়ে হচ্ছে আপনি এভাবে খুঁজে খুঁজে ইমেজ খুঁজে ইমেজটাকে কপি করা যখন আপনি মনে করবেন যে হ্যাঁ এই ইমেজটা আমি কপি করতে পারবো সো এটা আপনি করে ফেলতে পারেন আর যখন মনে করবেন যে হ্যাঁ এই ভিডিওটা দেখে তারপরে কপি করা উচিত বা করা দরকার তখন ওই ভিডিওটা এন পর্যন্ত দেখে তারপরে আপনি কপি করবেন এটা হচ্ছে কপি নিয়ম তো অবশ্যই আপনারা কপি এইভাবে করবেন তো প্রথম যেটা সেটা হচ্ছে কপি নাম্বার ওয়ান আপনাকে অনেক বেশি ডিজাইন কপি করতে হবে এটা হচ্ছে আমাদের নাম্বার ওয়ান তো নাম্বার টু যেটা সেটা হচ্ছে সিমিলার ডিজাইন তো সিমিলার ডিজাইন বলতে কীটা কি বুঝি আমরা আমি যদি একটু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি এখানে দেখুন এটা হচ্ছে সিমিলার ডিজাইন এটা দ্বিতীয় স্টেপ আপনি কপি করার পরের স্টেপ হচ্ছে এটা তো এখানে দেখুন এই একটা জিনিস এটা হচ্ছে সেম জিনিস মোটামুটি বাট আমরা সেম বলতে পারছি না শুধুমাত্র এখানে একটা বাড়তি দেওয়া হয়েছে এখানে একটু চেঞ্জ এনেছে সেই জন্য আমরা এটাকে কি বলতে পারতেছি না সেম বলতে পারতেছি না বাট ইট সিমিলার এটা যদি আমি আর একটু বুঝে বলি দেখুন এখানে একটা শেপ ইউজ করেছে এখানে শেপটা নাই তারপরে যে এখানে এগুলো একটু চিকন এখানে একটু মোটা এখানে হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা চারটা আর এখানে হচ্ছে পাঁচটা তো এই যে একটু বাড়তি ব্যবহার করেছে একটু কাস্টমাইজ করেছে এটা হচ্ছে সিমিলার ডিজাইন বাট সিমিলার ডিজাইন আপনি করবেন তার মানে এমন আছে আপনি ভালো একজন ডিজাইনার সিমিলার ডিজাইন কখন করবেন দ্বিতীয় স্টেপটা ফলো করার জন্য ওকে যখন আপনি যে কোনো একটা ডিজাইনটাকে একটু নাড়াচাড়া করবেন যখন এটাকে দেখবেন যে হ্যাঁ সে আমি এখানে যাচ্ছি যেমন প্লায়ার ডিজাইনে যাচ্ছি তো যেমন আমি এটাকে বলি তো এ হচ্ছে ইমেজটা এখানে ব্যবহার করেছে না আমি এটাকে নিচে ব্যবহার করব এখানে সে এইভাবে দিয়েছে ঘুরিয়ে না আমি এটার উপর দিয়ে দেব তারপর হচ্ছে সে এই কর্নারে ব্যবহার করেছে না আমি ওই কর্নারে ব্যবহার করব এই যে চেঞ্জটা আছে যখন আপনি এটাকে চেঞ্জ করবেন যখন আমি এটা চেঞ্জিংটা দেখে আপনি আরেকটা একটু মেক করবেন এটা হচ্ছে সিমিলার ডিজাইন 
এই সিমিলার ডিজাইন হচ্ছে আপনার কনসেপ্টের দ্বিতীয় অধ্যায় আপনি দুই নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে এটা এরকম সিমিলার ডিজাইন করবেন কমপ্যাক্টে পাঁচ দশটা বা অনেকগুলা সিমিলার ডিজাইন যখন করবেন তখন আপনার কনসেপ্ট আর একটু বেড়ে যাবে হ্যাঁ আর একটু আপনার মাথাটা খুলে যাবে যেমন এটা এখানে ডিজাইনটা হচ্ছে এইভাবে আপনি চিন্তা করলেন হ্যাঁ ইমেজটা এখানে ইউজ করলাম না আমি ইমেজটা একদম সর্বপ্রথম ব্যবহার করলাম উপরে তারপরে স্টেপটা আমি অন্যভাবে ব্যবহার করলাম এখানে সে ওয়ান টু থ্রি মাঝখানে দিয়েছে আমি এক পাশে দিলাম এইভাবে যখন আপনি চেঞ্জ চিন্তা করবেন এটা হচ্ছে সিমিলার ডিজাইন ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটা হচ্ছে সিমিলার ডিজাইন তো সিমিলার ডিজাইন অবশ্যই করতে হবে কারণ আপনারা যারা কনসেপ্ট বের করতে চান নিজে ডিজাইন ভালো মানে করতে চান এই স্টেপগুলো আপনাদেরকে ফলো করতে হবে আপনি ওয়ান স্টেপ বাই স্টেপ যখন আগাবেন তখন কিন্তু আপনি সফল হতে পারবেন ভালো একজন ডিজাইনার হতে পারবেন তো তিন নম্বর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে ডিজাইন আইডিয়া তো আইডিয়া ডিজাইন আমি এই জন্য এখানে দিয়েছি যে কোন একটা ডিজাইন থেকে কোন একটা কিছু আইডিয়া করে নেওয়াটা বা কোন একটা ডিজাইনের আইডিয়া নেওয়াটাই হচ্ছে আইডিয়া ডিজাইন আমি যদি একটু বিস্তারিত এখানে বুঝে বলি এখানে দেখুন এটা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল এখানে গুগলের একটা লোগো তো গুগলের লোগোর মধ্যে যে ইটা রয়েছে এই যে ইটা এই সেম ইটা কিন্তু ল্যানাবোর মধ্যে রয়েছে এখন আপনি চিন্তা করেন সেম ইটা ল্যানাবোর মধ্যে রয়েছে আপনি এটা দুইটাই আলাদা আলাদা লোগো অর্থাৎ এক একটা এক একটা ডিফারেন্ট এটাও আলাদা এটাও আলাদা কিন্তু এই ইটা হচ্ছে এই দোনোটা এই কিন্তু একেবারে অ্যাকুরেট অর্থাৎ এটা বসার স্টাইল বলেন বা হচ্ছে এটার ফ্রন্টের স্টাইল মোটামুটি সেম এখন এই হচ্ছে আইডিয়া আপনি আরেকটা ডিজাইন থেকে এই সামান্য একটু জিনিস যখন আইডিয়া জেনারেট করবেন এটাকে বলা হচ্ছে আইডিয়া ডিজাইন আমি যদি একটু দেখাই আপনাদেরকে প্লায়ারটাতে যেমন আমি এখানে দেখলাম এই যে এখান থেকে একটু বোঝাই আমি এই ডিজাইনটার এই অংশটা এই যে এ একটা দুইটা এই যে অংশটা অর্থাৎ তার যে টেক্স বসানোর স্ট্যান্ড এটা আমি আইডিয়া নিলাম ওকে এরপর হচ্ছে আমি এই ডিজাইনটা করলাম সাপোজ হচ্ছে এই ডিজাইনটা করলাম এই ইমেজটা এভাবে বসালাম মাঝখানে এবং উপরে এই শেপটা দিলাম কিন্তু এই যে নিচের অংশটুকু বসালাম হচ্ছে এইভাবে তাহলে কি হলো নতুন একটা কনসেপ্ট তৈরি হলো বা নতুন একটা জিনিস মেক হলো কিন্তু কি হয়েছে যে আমি আপনাদেরকে একটু স্পেশালি একদম দেখাই এটা হচ্ছে আমাদের কপি এটাকে আমরা নিয়ে যাই এখানে আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি জিনিসটা তাহলে বুঝতে পারবেন তারপর এটা এটাকে আমি কপি করলাম আচ্ছা অত বড় দরকার নেই ছোট হলে হবে আচ্ছা ওকে করে ফেলে যে কপি ওকে আচ্ছা আমি আর একটা ইমেজ নিলে ভালো হয় যেটা অনেকটা স্টেট দেখে এটা স্টেট হয় কি না না আমি একটা স্টেট ইমেজ নিচ্ছি যেটা মোটামুটি স্টেট রয়েছে ধরুন এটা হুম এটা আমি নিলাম এভাবে আপনি স্টেপ বাই স্টেপ কিন্তু আগাতে হবে আপনাদেরকে প্রথমে যদি আপনি ইউনিকের চিন্তা করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি কিছু করতে পারবেন না হ্যাঁ প্রথমে চিন্তা যদি করেন যে আমি ইউনিক কিছু করব একেবারে প্রথমে তখন কিন্তু কিছুই হবে না এই যে দেখুন এই যে দুইটা আমি পাশাপাশি রাখলাম পাশাপাশি রাখার পরে এটাকেও কপি আমি এটাকেও কপি করে আপনাদেরকে দেখানোর জন্য রেখে দিলাম এই দুইটা জিনিস আমি কি করলাম এই যে ইমেজের স্টাইলটা কিন্তু কপি করলাম এখান থেকে এটা আইডিয়া আইডিয়া বলতে পারেন আমি আইডিয়াটা নিলাম এখান থেকে এই যে এটা ইমেজ বা উপরের অংশ এই দুইটা এটা নিলাম এটা নিয়ে আমি কি করলাম এই ডিজাইনটা করলাম ধরুন আমি এভাবে বসালাম আপাতত দেখানোর জন্য এখন কি হলো বলুন তো এটা একটা ডিজাইন হয়ে গেছে তো এটা হচ্ছে আইডিয়া কোন একটা জিনিস আরেকটা ডিজাইন থেকে আইডিয়া নেওয়াটা এটা হচ্ছে আইডিয়া ডিজাইন তো আপনারা কি করবেন এরকম আইডিয়া ডিজাইন করবেন সর্বপ্রথম কপি এক নম্বর হচ্ছে কপি দুই নম্বর হচ্ছে সিমিলার ডিজাইন 
তিন নম্বর হচ্ছে আইডিয়া ডিজাইন বিভিন্ন ডিজাইনের সামান্য কিছু অংশ আইডিয়া নিয়ে ওই ডিজাইন করবেন এরকম যখন ডিজাইন করবেন দেখবেন যে আপনার মধ্যে আরও বেশি কনসেপ্টটা বের হচ্ছে এই তিনটা ডিজাইন করার পরে আরেকটা ডিজাইন করবেন সেটা হচ্ছে স্ক্যাচ ডিজাইন স্ক্যাচ ডিজাইন কি আমি আপনাদেরকে একটু বুঝাই এ দেখেন আপনি কোনো ডিজাইনটা নিজে নিজে থিঙ্কিং করলেন চোখ বন্ধ করে আমি এরকম একটা ডিজাইন করব সেটাকে কি করবেন আপনি এরকম কাগজের মধ্যে বা নোটের মধ্যে ড্র করে ফেলবেন যেমন এখানে সে একটা প্লায়ার করতে চাচ্ছে এখানে হচ্ছে তার টেক্সগুলো বসবে এখানে একটা ইমেজ বসবে এখানে শেপ বসবে এইভাবে সে একটা কি করলো স্ক্যাচ ড্র করে ফেললো আপনারা কি করবেন সবসময় একটা কাগজ বা হচ্ছে একটা একটা কলম এবং একটা পেট সাথে রাখবেন তখন আপনার মাথায় চিন্তা আসবে এটা হচ্ছে ধরুন আপনার এটা হচ্ছে আপনার পেট সো আপনি কি করবেন যখন মাথায় চিন্তা চলে আসবে তখন আপনার পেট দিয়ে ড্র করা শুরু করবেন যে আমি চাচ্ছিলাম হচ্ছে এইখানে একটা ইমেজ বসাবো এইভাবে সেটা কালারটা চেঞ্জ করে দিই আমি এইভাবে একটা সরি আপনারা পেন দিয়ে যে এইভাবে একটা ইমেজ বসাবো তারপর হচ্ছে এইখানে একটা শেপ দিব তারপর হচ্ছে এই মাঝখানে এইখানে এখানে এরকম একটা স্ক্যাচ থাকবে এইভাবে যখন আপনি একটু আইডিয়া করে এগুলো কিন্তু মডিফাই করতে পারবেন আপনি জাস্ট একটা স্কেচ ড্র করেছেন এটাকে যখন আপনি মডিফাই করবেন তখন দেখবেন যে ভালো একটা ডিজাইন হয়ে যাবে ঠিক আছে তারপর হচ্ছে এখানে আমার হেডিংটা দিব তারপর হচ্ছে এখানে কোম্পানি নেম থাকবে তারপর হচ্ছে এখানে লরি মিপসনের টেক্স থাকবে এখন দেখুন আমাদের এই ডিজাইনের স্কেচটা ড্র হয়ে গেছে আমরা যদি এটাকে করে সুন্দর করে করি তাহলে অনেক সুন্দর লাগবে ধরুন এখানে একটা ইমেজ থাকবে এটা হচ্ছে ইমেজ হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইমেজ ইমেজ থাকবে সো এইভাবে যখন আপনি স্কেচ ড্র করবেন তখন দেখবেন যে প্রচুর পরিমাণ আইডিয়া আপনার মধ্যে আসতেছে কিন্তু সর্বপ্রথম আপনাকে ওই জিনিসগুলো ফলো করতে হবে এক নাম্বার কপি আর দুই নম্বর হচ্ছে সিমিলার ডিজাইন তিন নম্বর হচ্ছে আইডিয়া ডিজাইন চার নম্বরে গিয়ে যখন আপনি স্কেচ ড্র করবেন তখন আপনার ডিজাইনটা কিন্তু অটোমেটিক বাড়তে থাকবে ডিজাইন আইডিয়া স্কেচটা কিন্তু আমি যখন ডিজাইন করতাম সবসময় স্কেচ ড্র করার চেষ্টা করতাম যে এইভাবে আমি শেপগুলো মেক করে ফেলি আমি আগে যে কন ইয়েগুলো দেখিয়েছি অর্থাৎ ডিজাইন থিওরি যে জিনিসগুলো দেখিয়েছি এগুলো মাথায় রেখে আমি স্কেচ ড্র করে ফেলতাম যে রেশিওটাকে ফলো করার চেষ্টা করতাম তারপরে হচ্ছে এই জিনিসগুলোকে ফলো করে আমি স্কেচ ড্র করে ফেলি এটা খুবই ইজি ওয়ে তো আপনারা কি করবেন ছোটোখাটো একটা পেইড সবসময় রাখবেন যখন মনে হবে যে হ্যাঁ এই টাইপের একটা ডিজাইন আমি করতে পারি তখন এরকম একটা স্কেচ ড্র করবেন স্কেচ ড্র করে কি করবেন এটাকে ডিজাইন করবেন হ্যাঁ এখন যদি আপনি শুরু করেন ডিজাইন যেমন আমি এখান থেকে এইভাবে একটা শেপ নিতে চাচ্ছি সো এটাকে আমি কি করলাম একেবারে এইভাবে নিলাম সরি এটাকে আমি এখান থেকে এভাবে মিডেল করে নিলাম হ্যাঁ এখন তারপর হচ্ছে এটাকে আমি কেটে দিলাম তারপরে আমি যদি এই শেপটা নিই তাহলে এটা হচ্ছে এইভাবে এইভাবে এটা শেপ নিলাম সো আচ্ছা সরি এইভাবে আপনারা কি করবেন পরবর্তীতে ডিজাইনটাকে আরও কাস্টমাইজ করে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন এটা হচ্ছে স্ক্যাচ তো আপনাদেরকে কি করতে হবে এই স্ক্যাচ ডিজাইনও করতে হবে এটা অনেক বড় একটা মাধ্যম এটা বিজনেস কার্ডের জন্য হতে পারে প্লায়ার জন্য হতে পারে লোকোর জন্য হতে পারে তারপর হচ্ছে যে কোনো ডিজাইনের জন্য স্ক্যাচ হতে পারে ওকে তো পাঁচ নাম্বার যেটা সেটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ তো এই ক্রিয়েটিভ নিয়ে আমি কিচ্ছু বলবো না শুধুমাত্র একটা জিনিস বলবো আপনি যদি এই চারটি জিনিস ভালোভাবে ফলো করেন এরকম স্ক্যাচ ডিজাইন করেন কমপক্ষে বিশটা কপি করেন কমপক্ষে বিশটা তিরিশটা চল্লিশটা পঞ্চাশটা সিমিলার ডিজাইন যদি এরকম করেন বিশ তিরিশটা আইডিয়া ডিজাইন যদি এরকম করেন অর্থাৎ আপনি এই উপরে চারটি জিনিস যদি ভালোভাবে স্টিল যদি আপনি ফলো করেন তখন এই ক্রিয়েটিভ জিনিসটা আপনার মধ্যে একেবারে নিজে নিজে চলে আসবে এটা নিয়ে আমি কিচ্ছু বলবো না এটা অটোমেটিক কাজ করবে ক্রিয়েটিভ তো অবশ্যই অটোমেটিক কারণ ক্রিয়েটিভ মানে হচ্ছে আপনি যেটা চিন্তা করতেছেন আপনি কি থিঙ্ক করতেছেন আপনার মাথায় কি আসতেছে এটা হচ্ছে ক্রিয়েটিভ তো এটা নিয়ে আমি কিছু বলবো না কারণ আপনি যদি চারটা জিনিস এই ফলো করেন তাহলে ক্রিয়েটিভটা আপনার মাথার মধ্যে আমনা আমনি কাজ করবে অর্থাৎ অটোমেটিক আপনি নিজ থেকে ডিজাইন করতে পারবেন তো আমি আপনাদেরকে অবশ্যই বলবো আপনারা এক নাম্বারে কপি করবেন যত বেশি কপি করতে পারেন যে নিস নিয়ে কাজ করবেন সেটা নিয়ে কপি করবেন সারা দিন কপি করবেন বিভিন্ন রকমের কপি করবেন যদি প্লায়ার করেন পার্টি করেন তারপর হচ্ছে কর্পোরেট করেন তারপর হচ্ছে বিভিন্ন নিস নিয়ে আপনারা ডিজাইন কপি করেন তারপর হচ্ছে সিমিলার ডিজাইন করেন এটাকে একটু নাড়াচাড়া করে দেন টেক্সটাকে একটু মডিফাই করেন ইমেজটা একটু চেঞ্জ করেন কালারটা একটু চেঞ্জ করেন শেপটা একটু চেঞ্জ করেন এভাবে যখন আপনি সিমিলার ডিজাইন করবেন দেখবেন যে হ্যাঁ আমার মধ্যে কিছু একটা আসতেছে মানে থিঙ্কিং গুড 
তখন আইডিয়া ডিজাইন করেন কোন একটা ইমেজ এখানে ইউজ করেছে আপনি সেম ইমেজটা আপনার ডিজাইনে ব্যবহার করেন তারপর হচ্ছে কোনো একটা আইকন ইউজ করেছে আপনি আইকনটাকে কপি করে সে যেভাবে আইকন ব্যবহার করেছে আপনি সেমভাবে আইকন ব্যবহার করেন সে যেভাবে কোনটাকে স্টাইল দিয়েছে আপনিও সেভাবে দেন এই যখন আপনার মধ্যে আইডিয়াগুলো আপনি যখন অন্য ডিজাইন থেকে নেবেন তখন দেখবেন যে আপনার মধ্যে একটু ইম্প্রুভ হচ্ছে আর চার নম্বরে গিয়ে যখন দেখবেন যে স্ক্যাচ করতেছেন আপনি কিছু ডিজাইনকে নিজের মধ্যে থেকে আপনার থিঙ্কিংটাকে আপনি কলম দিয়ে প্রেজেন্ট করতেছেন বা হচ্ছে আপনি সেটাকে আপনি ডিজাইনে রূপান্তর করতে চান তখন কিন্তু দেখবেন যে হ্যাঁ আমার মধ্যে আরেকটু ইনফ্রুভ আসতেছে তো এই চারটা জিনিস কমপ্লিট হয়ে গেলে আপনার মধ্যে একেবারে ক্রিয়েটিভ জিনিসটি চলে আসবে তো আমি বলবো অবশ্যই আপনার এই চারটা জিনিস ফলো করবেন তারপরে ক্রিয়েটিভ দিকে চলে যেতে পারবেন তখন আপনাকে কে বলতে হবে না যে কীভাবে কী করতে হবে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ আই হ্যাভ টু ডু ইট আই হ্যাভ টু ডু ইট এটা আপনি অনায়াসে বুঝে যাবেন তো এই ছিল আজকের ডিজাইন কনসেপ্ট ক্লাস আশা করি ক্লাসটি ভালো লেগেছে তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ